안녕하세요. 보드카 처먹은 역상의 보처강입니다. 미사일계에는 속도로 흥한 물건들이 많습니다. 근데 최근에는 마하 5 이상을 넘은 극초음속 미사일들까지 속속들이 등장하고 있습니다. 마하 5가 어느 정도 속도냐면요. 초속 1.7km입니다. 그냥 똑딱 하는 순간 눈앞에서 쑥 사라진다고 보시면 돼요. 이런 극초음속 미사일들은 속도가 너무 빨라가지고 일반적인 대공미사일들이나 전투기들이 요격을 하기가 굉장히 어려워져요. 요격할 수 있는 범위 자체가 쪼그라듭니다. 대공미사일이 발사되어도 극초음속 미사일이 훨씬 더 빠르다 보니까 요격 범위 바깥이면은 대공 미사일이 못 쫓아가는 거예요, 얘를. 패트리어트 투 미사일도 일반적인 전투기 표적에 대해서는 사거리가 160km인데 불구하고 속도가 빠른 탄도탄을 요격할 때는 요격 가능 범위가 20km 미만으로 줄어드는 거랑 같은 원리입니다. 극초음속 미사일이 정면으로 접근한다고 해도 발사했을 때 표적과 미사일이 가까워지는 속도, 즉 상대 속도가 너무 빨라 가지고 요격 미사일을 나노 초 단위로 정밀하게 제어하지 못하면은 미사일이 빗나갈 수도 있어요. 게다가 a c 당초 구형 레이더나 m w 0 8 같이 대놓고 염가형 레이더들은 애초에 극 초음속 표적은 표적으로 인식을 할 수도 없습니다. 게다가 변칙적인 비행 코스로 비행하니까 착탄 지점을 예측하기 어렵고 예상 코스에다가 대공 미사일을 갖다가 날리기도 어려워요. 물론 단순히 속도만 극초음속이면 되느냐 그건 아닙니다. 단순히 마하 5 이상으로 날아갈 수 있다고 해가지고 무조건 극초음속 미사일이라고 정의하기에는 우리 일반적으로 쏘는 대부분의 탄도탄들도 마하 5 이상으로 날아가는 경우는 정말 많아요. 뭐 ICBM까지 갈 필요도 없고 중거리 탄도탄만 해도 마하 15 이상이 나옵니다. 그리고 마하 5 이상의 대공 미사일들도 많이 나오는 중이죠. 근데 근데 이런 대공 미사일들은 대부분 요격 고도가 굉장히 높은 곳에서 요격을 시도하는 탄도탄 대응용 미사일들이 마하 5가 굉장히 많아가지고 고공에서의 성능이 최적이 되는 물건들이고요. 대공 미사일은 특성상 비행 시간이 길지도 않아요. 탄도 미사일은 포물선으로 탄도 비행을 하다 보니까 제 아무리 뭐 편신 탄도 비행이니 회피 기동이니 해도 극초음속 순항이라고 말하기가 어려워요. 따라서 여러분들이 헷갈리는 걸 방지하기 위해서 보처강 채널에서는 극초음속 미사일은 이렇게 한정해서 정의 내리도록 하겠습니다. 극초음속인 상태를 오래 유지하면서 비행 중에 코스를 여러 바꿀 수 있으며 대기밀도가 높은 지상표적이나 저고도 표적 혹은 해상표적을 공격하는 미사일이라고 일단 이렇게 정의 내리겠습니다. 이게 뭐제 자체의 분류라고 욕하기도 무한 게 지금 현재 극초음속 미사일이라고 출시된 것들 보면 은다 이런 물건들이에요. 이런 미사일을 개발하는 게 굉장히 어려운 일입니다. 일단 마하 5 이상으로 추진해줄 추진기간도 필요하고요. 저공에서도 엄청난 대기 마찰을 뒤로 하고 마하 5 이상으로 순항할 수 있는 능력이 필요하니까요. 그렇다면 마찰력은 또 얼마나 많이 발생하겠어요. 당연히 엄청난 열과 중력 가속도를 견딜 수 있는 신소 소재로 떡칠이 되어 있어야겠죠. 그리고 미사일이 빠른 만큼 나노초 단위로 미사일을 정밀하게 조종해서 표적이 때려박을 수 있는 그런 조종부도 필요합니다. 빠른 속도와 무지막지한 중력 가속도를 버티면서 정확히 표적을 식별해 가지고 때릴 수 있는 유도 장치도 필요하고요. 이 때문에 많은 군사 선진국들에서도 해상이나 지상 타격용 극초음속 미사일들은 실험체까지는 실제로 발사해 가지고 실험을 한 경우가 많지만 실용화까지는 많은 난관들이 있었습니다. 그런데 이전보다 기술 수준이 훨씬 더 발달된 2020년대 들어서는 많은 군사 선진국들에서 지상이나 해상의 표적을 맞출 수 있는 극초음속 미사일 미사일들을 실전 배치시키는 정도에 이르렀습니다. 러시아는 지르콘 미사일이라는 극초음속 대함 미사일 그리고 아방가르드라는 극초음속 대지 타격 미사일을 만들었죠. 중국도 둥펑 17이라는 극초음속 대지 타격용 미사일을 만들었고 미국도 LRHW라는 극초음속 대지 타격용 미사일들을 생산하기 시작했어요. 일본 역시 이에 질서라 극초음속 미사일의 시험 발사형을 실제로 발사에 성공하기도 했습니다. 심지어 북한마저도 화성 8형이라고 해가지고 극초음속 대지 타격용 미사일을 현재 개발한 상태예요. 이렇게 매일매일이 강등전의 연속이라 가지고 뒤처지면 그대로 랭크가 떡락하는 동북아시아의 흉악한 안보 환경상 한국 역시 극초음속 미사일 개발에 착수했죠. 일단 한국형 극초음속 미사일에 대해서 분석하기 전에 극초음속 미사일의 분류에 대해서 잠깐 짚고 넘어갑시다. 첫 번째는 HGV가 있습니다. 하이퍼소닉 글라이드 비클이라고 해가지고 직역하자면 극초음속 활공체예요. 기본적으로 극초음속을 내기가 쉬운 탄도 미사일로 일단 비행체를 발사해가지고 대기권 재진입 시에도 극초음속을 유지할 수 있게끔 하고 군항 비행을 하는 겁니다. 자체적인 비행체의 동력은 거의 없지만 우주 공간에서 내리꽂는 운동 에너지에 거의 의존한 상태로 극초음속 상태를 유지하면서 글라이더처럼 활공 비행하면서 표적을 때리는 방식이죠. 다양한 코스로 순항 비행을 할수 있는 탄두만 개발하면 돼가지고 상당히 쉬운 방식의 극초음속 미사일 개발 방식입니다. 단 이거는 비교적 쉽다는 거예요. 기존 탄도탄이랑 비교하면 은 대진입 기술 수준이 소유주 우주선이랑 우주항복선 정도의 엄청난 격차가 벌어집니다. 그러니까 이거 어려운 건 매한가지라는 거예요. 대표적인 미사일로는 러시아의 아방가르드, 중국의 DF-17, 북한제의 화성 8형이 있습니다. 북한 이거 대체 어떻게 했노? 두 번째로는 HCM이 있습니다. 하이퍼소닉 크루즈 미사일의 약자인데 직역하자면 은 극초음속 순항 미사일입니다. 일반적인 순항 미사일들처럼 대기권 안쪽에서 다양한 코스로 비행하면서 적재인으로 침투하는 그런 미사일입니다. HGV에 비해서 훨씬 더 저고도에서 비행을 하니까 당연히 요격 난이도가 훨씬 더 어렵습니다. 게다가 HGV 같은 경우에는 탄도미사일 발사체가 어쨌든 우주 공간으로 한번 진출하니까 BMD 방어용 레이더들 있잖아요. 이런 레이더들의 1차적인 탐지는 가능해서 중간 단계에서 글라이드 
라이더 탄도를 갖다가 분리하기 전에 요격을 시도해 볼 수도 있어요. 그러나 HCM 같은 경우에는 애시당초 HGV에 비해서 적어도로 날라오기 때문에 레이더가 훨씬 더 늦게 탐지할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 해면 공률 문제로 인해 가지고 즉 수평선 문제로 인해 가지고 미사일이 훨씬 더 적어도에서 날고 있으면은 그만큼 늦게 탐지할 수밖에 없게 되니까요. 게다가 순항 미사일이다 보니까 예상 착탄 지점이 예측이 안 돼요. 대신 개발 난이도가 HGV에 비해서는 압도적으로 어렵습니다. 일단 발사 과정을 보면은 처음에 고체 로켓 부스터가 쭉 작동해 가지고 스크램제트 엔진이 작동할 수 있는 마하 4까지 가속을 시켜줍니다. 그리고 고체 로켓 부스터는 분리하고 마하 4 이상에서 작동할 수 있는 스크램제트가 작동하면서 이 미사일을 극초음속으로 가속시켜주는 거죠. 이 스크램제트 엔진은 자체 개발도 어려울 뿐더러 스크램제트 엔진이 공기 흡입구로 흡입되는 공기 유량 자체 엄청나게 민감한 엔진이라 가지고 훨씬 더 세심한 조종 기술이 필요해요. 게다가 부스터가 엄청나게 클 수밖에 없겠죠. 그럼 부스터를 줄이고 좀더 미사일의 성능을 향상시키고 범용성을 높이려면 은 스크램제트 엔진 모드랑 램제트 엔진 모드 두 개로 작동하는 이중연소 램제트 엔진이 필요합니다. 그럼 로켓 모터 부스터가 마하 1.8까지만 가속해주면 은 마하 1.8 내지 2에서는 램제트 엔진이 가속되고 램제트 엔진으로 가속되다가 충분히 마하 4 이상으로 가속이 되었으면 은 스크램제트 엔진 모드로 작동해서 극초음속을 내는 방식이죠. 여러분 근데 한개 엔진을 두개 사이클로 작동할 수 있게 하는 기술이 얼마나 어려운 기술인데요. 그래서 현재 HCM으로 실전 배치된 거는 러시아제 지르콘 하나밖에 없습니다. 이거는 뭐 러시아가 대단해서 그런 게 아니라 1960년대에 많은 나라에서 스크램제트 엔진을 연구를 할때 생각해보니까 그냥 탄도미사일로 쏘면 되잖아. 그럼 극초음속 아니야? 해가지고 다 스크램제트 엔진 연구를 때려쳤을 때 러시아는 스크램제트 엔진도 돈을 계속 들여가지고 지속적으로 연구를 했으니까 가능한 거죠. 자 그럼 한국은 저두개중 어떤 걸 개발하기로 했을까요? 놀랍게도 두개다 개발하기로 했습니다. 지금부터 말씀드리는 한국형 극초음속 미사일에 대한 사항들은 전부 다 저희 뇌피셜임을 밝히며 저는 어떠한 기밀 관련 사항도 접한 적이 없음을 밝힙니다. 따라서 호롱탕은 사절하도록 하겠습니다. HCM 버전을 볼까요? 총 3단 추진체로 이루어져 있습니다. 본체는 웨이브라이더나 지르콘과 유사한 모양새입니다. 근데 이거는 시험체니까 앞으로 어떤 형태로 나올지는 미주수죠. 다른 HCM들이랑 달리 3단으로 구성되어 있는데 왜 그러냐면 은 공중실험 발사체였던 웨이브라이더는 B-52, 즉 엄청나게 큰 폭격기에서 발사가 돼가지고 실험이 되었습니다. 하지만 우리나라에 이런 공중발사 플랫폼 있나요? 이케바야 누렁 21, 즉 KF-21 전부인데 KF-21 같은 경우에는 문제가 뭐냐면 은 B-52처럼 크지가 않아요. 이런 극초음속 미사일 같은 엄청 무거운 물건들은 달아주기 어렵다고요. 그래서 지상발사나 해상발사용으로 쓰려고 이렇게 부스터가 엄청나게 거대한 거죠. 일단 추진체는 당연히 로켓 모터로 초기 가속하면서 적정 속도와 고도를 잡아주는 과정을 거치게 됩니다. 이 과정에서 부스터는 자세 제어용 TVC를 이용해 가지고 자세를 제어하고 부스터 분리 전까지 마하 1.8에서 2까지 가속을 시켜줍니다. 생긴 거는 차기 초음속 대한 미사일에서 사용했던 로켓 모터 부스터랑 비슷한데요. 그대로 전용한 건 아니고 직경과 출력이 굉장히 많이 늘어난 물건입니다. 사출 부스터가 점화를 끝내면 분리가 되고 당연히 메인 부스터가 점화되면서 스크램제트 엔진이 가동될 수 있는 최적의 고도와 최적의 속도를 향해서 돌진합니다. 이때 마하 4 이상으로 가속이 되며 목표 도달 고도는 18km 정도로 추정되고 있습니다. 그 다음에는 수평 비행으로 전환이 되고 메인 부스터는 분리 그리고 이때부터 본격적으로 공기 흡입을 시작하면서 스크램제트 엔진이 가동되는 거죠. 스크램제트 엔진의 도움으로 마하 5 이상으로 순항하게 되고 이상적인 환경 그리고 제대로 개발됐다는 가정하에 마하 6 이상으로 약 4분간 비행하게 됩니다. 미사일이 순수 스크램제트 엔진을 동원해 가지고 날아갈 수 있는 거리는 즉 동력 유지 순항 비행은 600km 정도 할수 있고요. 초기 부스팅 과정과 추후에 관성으로 돌입하는 단계까지 거치면 은 사거리는 800에서 1000km 정도로 추정하고 있습니다. 한국형 극초음속 미사일의 HGV 버전은 특성상 탄도 비행이 아니라 활공 비행을 해야 됩니다. 그래서 형체가 미국의 스페이스 셔틀이 초기에 기획했던 모양새랑 비슷합니다. 즉 주익은 없지만 동체 자체가 공기역학적으로 설계가 되어 있어가지고 극초음속으로 활공 비행을 할수 있는 그런 설계를 가지고 있다는 거죠. 발사체는 현무 5 이후에 나올 한국형 중거리 탄도탄 발사체에 장비가 될 가능성이 높습니다. 긴 영상에 비해서 한국형 극초음속 발사체에 대해서는 짧게 분석을 할 수밖에 없어서 여러분께 굉장히 죄송하게 생각합니다. 하지만 제가 말씀드릴 수 있는 부분은 여기까지가 한계입니다. 연구진분들의 수고에 매번 감사하며 이번 미사일도 부디 잘 개발이 되었으면 좋겠습니다.